আচ্ছা দেখেন সবাই তো আজকে আমরা হচ্ছে টোটালি জব এর যে পোস্টগুলা করা যায় কালকে ক্লাসে আমরা হচ্ছে প্রোডাক্টে পোস্টগুলা দেখেছিলাম আজকে জব নিয়ে যতগুলো পোস্ট করা যায় এই পোস্টগুলা থেকে আমরা লিড কালেক্ট করব প্লাস হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট করব তো কিভাবে লিড আসবে কিভাবে অ্যাফিলিয়েট করব সেটা আমরা পরে দেখব বাট লিড কালেক্ট করতে হলে বা অ্যাফিলিয়েট করতে হলে আমাদের ট্রাফিক দরকার মানে অডিয়েন্স লাগবে তো ট্রাফিকটা কিভাবে কালেক্ট করতে হবে বা কিভাবে পোস্ট কলা করা যায় কিভাবে পোস্ট করলে ট্রাফিকগুলো আসবে সেই বিষয়টা আগে দেখব দেন হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে আমরা টোটাল বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পারবো যে লিডটা কিভাবে আসে প্লাস হচ্ছে অ্যাফিলেটটা কিভাবে হয় আমরা যখন প্রোডাক্ট নিয়ে পোস্ট করি তো আমাদের শপে হচ্ছে প্রোডাক্টের পিকচার প্লাস হচ্ছে ডিসক্রিপশন সব কিছু দেওয়া ছিল যার জন্য আমরা এখান থেকে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন ছিল আর কি ডিসক্রিপশন প্লাস হচ্ছে পিকচার আমরা নিয়ে তারা হচ্ছে পোস্ট করতে পারছে বা যখন আমরা জব নিয়ে কাজ করব জবের অফার দিব তখন হচ্ছে আমাদের জব রিলেটেড পিকচার দেন হচ্ছে জব রিলেটেড কন্টেন্ট দরকার যেটাতে আমরা পোস্ট করতে পারি যদি কোনো একটা পোস্টের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা কন্টেন্ট দিয়ে পোস্ট করি সেক্ষেত্রে সেই পোস্টটা মানুষ দেখবে না যদি কন্টেন্টের সাথে পিকচারটা থাকে যেহেতু আমরা সবাই ফেসবুক কল করার সময় সবার প্রথমে পিকচারটা দেখি পিকচারটা ভালো লাগলে দেন হচ্ছে আমরা কন্টেন্টটা করি তার মানে কন্টেন্টটাও গুরুত্বপূর্ণ আছে বাট পিকচারটাও আমাদের ডিজাইন করে দিতে হবে যাতে করে পিকচারটা দেখে সবাই আমাদের পোস্টটা পড়ে আমি কি লিখছি সেটা পড়ে দেন হচ্ছে আমাকে নক দেবে তো কি লিখা যেই কন্টেন্ট এই কন্টেন্টগুলো আমরা আগে দেখব তারপর হচ্ছে পিকচারগুলো রেডি করব তারপর হচ্ছে আমরা পোস্টে যাব ওকে আমি কিছু কন্টেন্ট দিয়ে দিচ্ছি কি কি কন্টেন্ট দেওয়া যায় আচ্ছা এখানে যে কন্টেন্টগুলো আছে আমরা দুই তিনটা কন্টেন্ট দেখবো যে কি লিখা আছে প্রথমে যে কন্টেন্টটা আছে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ চলছে কোম্পানির প্রমোশনাল ভিত্তিক কাজের জন্য এতজন প্রয়োজন প্রতিদিন চারশো থেকে ছয়শো টাকা সহ মাসিক বেতন থাকছে এত থেকে এত টাকা পর্যন্ত ন্যূনতম এস এসি পাশ হতে হবে অন্যতম আবেদন করার প্রয়োজন নেই কাজ না জানলে প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে আরও বিস্তারিত জানার জন্য পেজে ইনবক্স করুন তার মানে জব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে নিয়োগ চলছে স্যালারি কেমন কি কি লাগতে পারি বা যোগ্যতা কি এবং হচ্ছে বিস্তারিত জানার জন্য ইনবক্স করুন দেন আমরা যদি আরেকটা দেখি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শিখে নিজের দেশে মার্কেট প্লেসে ইনকাম করুন প্রতি মাসে স্বাধীনভাবে ইনকাম করতে পারবেন এত থেকে এত টাকা পর্যন্ত অভিজ্ঞতা না থাকলে প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে পেমেন্ট সাপ্তাহিক বা মাসিক উত্তোলনের সুযোগ রেজিস্ট্রেশন করতে পেজে ইনবক্স করুন তার একটু নিচে যাই আরেকটা দেখে আসি বাড়িতে বসে অনলাইনেই চাকরি করতে চান তাহলে এই পোস্টটি শুধুমাত্র আপনার জন্য জবের ধরন হচ্ছে অনলাইন জব জবের সময় দৈনিক যে কোনো সময় পাঁচ ঘন্টা বেতন হচ্ছে এত থেকে এত টাকা বা দেওয়ার সুযোগ আছে মূলত জবের কাজটি হলো সিপিএ মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং তাছাড়া কাজ সম্পর্কে সমস্ত ধারণা দেওয়ার জন্য আমাদের ফ্রি সেমিনার ক্লাস আছে চাইলে ফ্রি সেমিনার ক্লাসটিও করতে পারেন আগ্রহীরা ইনবক্স করুন আচ্ছা আমরা এই যে যে কন্টেন্টগুলো দেখতেছি এই কন্টেন্টগুলোর মধ্যে মূলত কী বোঝানো হচ্ছে একটা নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এখানে হচ্ছে বলা হচ্ছে যে স্যালারি এমন বলা হচ্ছে যে যোগ্যতা কি এস এস সি পাস লাগবে কি কি লাগতে পারে ডিভাইস ফোন অথবা ল্যাপটপ অথবা পিসি দেন হচ্ছে বিস্তারিত জানতে ইনবক্স করো জব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আইডিয়া দিচ্ছে যাতে করে এই কন্টেন্টটা দেখে আমাকে নক করে জব সম্পর্কে জানার জন্য যখনই কোনো একটা ক্লায়েন্ট আমাকে নক দিবে জবের বিষয়ে জানার জন্য দেন হচ্ছে আমরা সেই ক্লায়েন্টের সাথে কনভারসেশনের মাধ্যমে লিড কালেক্ট করতে পারবো প্লাস হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে পারবো প্রথম হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্টটাকে নিয়ে আসতে হবে যদি আমরা অনেক লম্বা কোনো কন্টেন্ট ইউজ করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এই কন্টেন্টটা সম্পূর্ণ পড়বে না যাতে করে শর্ট কন্টেন্টের মধ্যে ক্লায়েন্টকে জব সম্পর্কে বোঝাতে পারি যে কী জব কি কি লাগবে দেন হচ্ছে বিস্তারিত জানতে ইনবক্স করো আমি যেটা দিয়ে দিচ্ছি এটাই যে দিতে হবে এরকম না এইগুলা দেখে দেখে আপনারা বুঝবেন যে আসলে কি লিখতে হবে বা কি লিখা যায় এরকম ছোটো ছোটো কন্টেন্ট আমাদের তৈরি করে নিতে হবে নিজের মতো করে যে কন্টেন্টগুলো দিয়ে হচ্ছে আমি পোস্টগুলো করতে পারবো তো এই কন্টেন্টগুলো দিয়ে দিচ্ছি
কেন হুবু কেউ কন্টেন্ট গুলো ইউজ করবেন না যদি হুবু আমরা ইউজ করি কন্টেন্ট গুলো সেক্ষেত্রে সবাই যেহেতু এটা কপি পেস্ট হবে এই কন্টেন্ট গুলো থেকে তেমন লিড আসবে না প্লাস হচ্ছে আমাদের আইডি গুলো ব্যান্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যদি আমরা সবাই একই পোস্ট করি আর আমি যে কন্টেন্ট গুলো লিখছি এগুলো এত বেশি পরিমাণে ফেসবুকে ইউজ হয়েছে মানে এর আগে সবাই হচ্ছে কপি করে করে দিয়ে দিছে যার জন্য এই কন্টেন্ট গুলো দিয়ে যদি আমরা পোস্ট গুলা করে দিই ডিরেক্টলি সেক্ষেত্রে হচ্ছে অনেক গ্রুপ আমাদেরকে অ্যাপ্রুভ দিবে না কেন হচ্ছে এই কন্টেন্ট গুলো অনেকের হচ্ছে পরিচিত হয়ে গেছে যার জন্য এই কন্টেন্ট গুলো দেখে হচ্ছে আমাকে নোট দিবে না তো এই জন্য আমরা যেটা করবো এখান থেকে আইডিয়া নিয়ে আমি আমার নিজের মতো করে সাজিয়ে নিব এখানে ইমোজি অ্যাড করব প্লাস হচ্ছে কি লিখা যাই আর একটু সুন্দর করা যাই বাট কন্টেন্টটা যাতে বড় না হয় যত শর্ট রাখা যাই বাট ক্লায়েন্ট যাতে বুঝতে পারে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে নখ আসবে তাহলে আমাদের কন্টেন্ট রেডি করলাম দেন এখন আসবো আমরা হচ্ছে পিকচারের বিষয়ে যে কি পিকচার দিয়ে আমরা পোস্ট গুলা করতে পারি কন্টেন্টের সাথে লাগবে পিকচার তো প্রথমত হচ্ছে আমরা গুগল থেকে ডিরেক্ট পিকচার ডাউনলোড করে দিতে পারি সেকেন্ড হচ্ছে আমরা কিছু পিকচার ডিজাইন করতে পারি ক্যানভা থেকে বা অন্য কোনো অ্যাপস ইউজ করে তো আমরা দুইটা একটু দেখি যে কিভাবে দেওয়া আছে আমরা যদি গুগল থেকে পিকচার নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা গুগলে সার্চ করতে পারি যে হচ্ছে ফ্রিলান্সিং পিকচার বা হচ্ছে জব পিকচার আমি যদি এখানে ফ্রিলান্সিং লিখি ফ্রিলান্স জব ওকে তো এখানে যদি আমি ইমেজে আসি সেক্ষেত্রে এখান থেকে আমরা অনেক ইমেজ পাবো যেগুলো হচ্ছে ফ্রিলান্সিং রিলেটেড এখান থেকে যত আকর্ষণীয় পিকচার দেওয়া যায় আমাদের পিকচারটা যদি আকর্ষণীয় হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার পোস্টটা মানুষ পড়বে বা পিকচারটা আগে দেখবে যাদের জবটা দরকার বা যারা হচ্ছে এই টাইপের কাজ চাচ্ছে তারা হচ্ছে আমার পোস্টটা তখন পড়বে এখান থেকে হচ্ছে আমরা একটা দুটা পিকচার ডাউনলোড করে নিব পোস্টটা করার জন্য শুধু যে ফিলান্সিং লিগে সার্চ করতে হবে এরকম না জব রিলেটেড আমরা জব লিগে সার্চ করতে পারি বা জব রিলেটেড যে কোনো নাম লিগে সার্চ করে আমরা এখান থেকে পিকচার দেখতে পারি যে পিকচারগুলো আমার কাছে মনে হবে যে হ্যাঁ এটা দেওয়া যায় এটা দিলে হচ্ছে ক্লায়েন্ট দেখবে বা ক্লায়েন্ট বুঝবে বিষয়টা কেন হচ্ছে আমি সেই পিকচারগুলো নিয়ে নিতে পারবো বা সেই পিকচারগুলো নিয়ে হচ্ছে আমি ডিরেক্ট পোস্ট করতে পারবো আচ্ছা তো আমি এরকম একটা পিকচার ডাউনলোড করে নিচ্ছি এখানে লেখা আছে বেস্ট ওয়ার্ক মার্কেট প্লেস টু ফাইন ফিলান তো আমি এটা দিতে পারি আকর্ষণীয় কোন একটা পিকচার হলে হবে যেটা দিয়ে জব মিন করবে প্লাস হচ্ছে আকর্ষণীয় হবে যে পিকচার হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট পড়বে বা আমার ক্লায়েন্ট পড়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে ওকে নর্মাল একটা পিকচার নিয়ে নিলাম তো আমরা যদি এরকম পিকচার খুঁজি সেক্ষেত্রে অনেক পিকচার এখানে দেওয়া থাকবে গুগলে সেখান থেকে আমরা দেখতে ইচ্ছা মতো পিকচার নিয়ে আমরা পোস্টগুলো করতে পারবো তো যেহেতু একটা পিকচার আমরা রেডি করে ফেলছি তো এই পিকচার দিয়ে প্রথমে হচ্ছে আমরা যে পোস্টগুলো করা যায় নর্মালি সেই পোস্টগুলো করে আসবো আর যেখানে আমাদের পিকচারগুলো ডিজাইন করা লাগবে সেখানে হচ্ছে আমরা ডিজাইন করে দেখাবো তো যদি আমরা নর্মালি পিকচার দিয়ে পোস্টগুলো করতে চাই প্রথম হচ্ছে আমরা পেজে একটা পোস্ট করতে চাই তো আমি চলে আসছি হচ্ছে পেজে তো আমরা জব রিলেটেড যে পেজগুলো ক্রিয়েট করছি সেখান থেকে কোনো একটা পেজে আমরা চলে আসবো বা যেহেতু তিনটা পেজ মিনিমাম ক্রিয়েট করতে হবে সবাই করে নেবেন দেন হচ্ছে আমি একটা পেজে চলে আসছি এখানে একটা পোস্ট করতে চাই তো পেজে পোস্ট করতে হলে তো আমরা যদি প্রোফাইল টাইপের পেজ হই সেক্ষেত্রে হচ্ছে ক্রিয়েট পোস্ট থেকে আমরা যেতে পারি এখান থেকে আমরা যেতে পারি যদি আমাদের ক্লাসিক পেজ হয় এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি আমাদের প্রোফাইল টাইপের পেজ হয় আমরা কিন্তু এটাকে চাইলে ক্লাসিক পেজে নিয়ে নিতে পারি যদি আমরা কেউ এরকম মানে প্রোফাইল টাইপের পেজে কাজ করতে প্রবলেম হয় আমার যদি মনে হয় যে না এখানে আমার পোস্ট করতে পারতেছি না বা প্রবলেম ফেস করতেছি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ক্লাসিক পেজে নিয়ে নেব এখানে থ্রি ডট অপশনে ক্লিক করে দেব দেন হচ্ছে সবার নিচে একটা অপশন আছে সুইচ টু ক্লাসিক পেজ যদি আমরা এই অপশনে ক্লিক করে দিই সুইচ টু ক্লাসিক পেজ সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের একটু ওয়েট সময় নিচ্ছে আচ্ছা আমাদের এখানে কন্টিনিউ অপশন চলে আসবে জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করবো দুইবার বা তিনবার তারপর হচ্ছে সুইচ ব্যাক দেন হচ্ছে আমাদের পেজটাকে ডিরেক্টলি হচ্ছে ক্লাসিক পেজে নিয়ে যাবে তো আমরা যদি এই টাইপের পেজে পোস্টটা করতে চাই আমরা যে পেজটা ক্রিয়েট করছি প্রোফাইল টাইপের পেজ হয়েছে দেন এই সব পেজে যদি আমি পোস্ট করতে চাই আমরা অনেকভাবে করতে পারি আমরা যদি ম্যানেজ আসি এখান থেকে আমরা পোস্ট করতে পারি এখান থেকে পোস্টে গিয়ে আমরা পোস্ট করতে পারি ক্রিয়েট পোস্ট তো আমরা যখন পোস্ট করব তো এখানে দেখাচ্ছে যে আমি পাবলিক করবো ন
যখন আমরা পোস্ট করব পোস্টের অপশনে এসে যেভাবে আমি আসি পেজে যেখানে আমাদের পোস্ট থাকবে আমরা যদি বিজনেস সুইট থেকে করি বিজনেস সুইট থেকে বা হচ্ছে প্রোফাইল টাইপের পেজ বা ক্লাসিক পেজ যে পেজ থেকে আসি আমরা যখন পোস্টে আসব পেজে অ্যাকচুয়ালি অনেকবার পোস্ট করা যায় তো যদি আমরা নর্মালি পোস্ট করি যেমন হচ্ছে ক্রিয়েট পোস্টে ক্লিক করলাম এখানে হচ্ছে আমি একটা কন্টেন্ট কপি করে নিলাম যে কন্টেন্টটা কপি করে নিলাম এটা যদি আমি পেস্ট করে দিই প্লাস হচ্ছে এখানে যেহেতু পিকচার দেওয়ার অপশন আছে আমি যে পিকচারটা ডাউনলোড করলাম এখান থেকে যদি পিকচারটা নিয়ে নিই এখন আমার যে পোস্টটা হবে এটা পোস্ট হবে কোনো প্রবলেম নেই বাট এই পোস্টের শেষে আমাদের যে স্যান্ড মেসেজ বাটনটা যে বাটনটা আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি এই বাটনটা শো করবে না বা দেখাবে না যদি বাটনটা না আসে সেক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি কি প্রবলেম হয় সেটা আমি একটু পরে দেখি একটা পোস্ট করলাম হচ্ছে নর্মালি যেখান থেকে আমাদের কোনো বাটন ছিল না এখন আরেকটা পোস্ট করব যাতে করে নিচে বাটনটা থাকে সেইমভাবে আমি আবার ক্রিয়েট পোস্টে ক্লিক করব এখান থেকে ক্লিক করার পরে পোস্ট করার আগে যখন আমি ক্রিয়েট পোস্টে ক্লিক করলাম এখন যদি পোস্ট করি তাহলে তো নর্মাল পোস্ট হবে পোস্ট না করে এখানে থ্রি ডট অপশনে ক্লিক করে দেব দেন হচ্ছে আমাদের অপশনগুলো চলে আসছে যে আমি কি কি পোস্ট এখানে করতে পারি এখানে অপশন হচ্ছে গেট মেসেজ দিয়ে একটা পোস্ট করা যায় এই পোস্ট আমরা করব যদি আমরা গেট মেসেজ অপশনে ক্লিক করি দেন হচ্ছে এখন যদি আমরা আমাদের কন্টেন্টটা লিখি যে কন্টেন্টটা আমরা দিতে চাই দেন হচ্ছে এখানে যে পিকচারের বক্সটা আছে এখান থেকে আমি পিকচারটা নিয়ে নিলাম যেটা আমি ডাউনলোড করে রাখছি অলরেডি দেন এখন যদি আমি পোস্টটা করি সেক্ষেত্রে আমার পোস্টটা কেমন হয় দুইটা আমরা একটু দেখব পোস্ট করার পরে ওকে আমাদের পোস্ট হয়ে গেছে আমরা এখন হোমে চলে আসি আচ্ছা আমরা এখানে দুইটা পোস্ট করছি चले এখান থেকে যদি আমরা ম্যানেজে ক্লিক করি সেক্ষেত্রেও হবে ম্যানেজ থেকে এসে দেন হচ্ছে আমরা পোস্টে ক্লিক করে দেবো এখান থেকে আবার ক্লিক করে দিচ্ছি হচ্ছে ক্রিয়েট পোস্ট ক্রিয়েট পোস্টে ক্লিক করার পরে এখানে থ্রি ডট অপশন থেকে আমরা ক্লিক করে দেবো হচ্ছে ক্রিয়েট জব মানে একটা জব ক্রিয়েট করতে চাই একটা পোস্ট করতে পারি আমরা নর্মালি যে পোস্টটা আমরা জাস্ট জেনে রাখি করব না কারণ এখানে যদি বাটনটা কাজ না করে যদি কেউ আমাকে নক করতে চাই সে হচ্ছে তাকে পেজে আসতে হবে দেন হচ্ছে মেসেজ করতে হবে আর যদি পোস্টের নিচে বাটনটা কাজ করে গেট মেসেজ বা সেন্ড মেসেজ লেখা থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ডিরেক্ট বাটনে ক্লিক করে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে দেন এখন যে পোস্টটা করবো এটা হচ্ছে জব পোস্ট মানে ক্রিয়েট জব একটা জব ক্রিয়েট করতে চাই তো ক্লিক করে দিলাম হচ্ছে ক্রিয়েট জব অপশনে তো এখানে যে পোস্টটা ক্রিয়েট জবের যে পোস্টটা এই পোস্টটা হচ্ছে ফেসবুক থেকে অফ ছিল এখন হচ্ছে কিছু কিছু আইডিতে আবার করতে দিচ্ছে জব পোস্টটা তো এটা হচ্ছে আমার পুরাতন একটা পেজ তো এখানে দেখে হয় কি না যদি না হয় আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এভাবে ট্রাই করবেন আপনাদের হয়ে যাবে আমার এখানে নাও হতে পারে বাট অপশনগুলো সেম আসবে সবাই কি প্রবলেম দেখা যাচ্ছে আমি তো কথা শুনতেছি না ঠিক কারেন্ট চলে গেছে আচ্ছা আমার এখান থেকে সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন না স্ক্রিন
আচ্ছা দেখেন আমরা যেখানে ছিলাম আমরা যে দুইটা পোস্ট করছি এই পোস্টটা কি দেখতে পাইছেন সবাই কিভাবে পোস্ট করলাম জি স্যার জি স্যার আচ্ছা তো আমরা যে দুইটা পোস্ট করছি এই দুইটা পোস্ট যদি আমরা ওপেন করি দুইটা পোস্ট এখানে আমাকে দেখাচ্ছে একটা পোস্ট যদি ওপেন করি আচ্ছা আমরা ডিরেক্ট হোম থেকে দেখি डिरेक्ट डिटेटी डिजिटल अथवा डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर वार्क लोकेशन एक नाम दी दिल गाजीपुर गाजीपुर ढाका सिलेक्ट कर जब टाइप कौन टाइप जब एक देवे फुल टाइप एखान सिलेक्ट कर देवे पार्ट टाइम जब एन हम जब डिस्क्रिपन जब डिस्क्रिपन बोलते कन्टेंटा इन कपि कर नहीं निल तो जब क्षेत्र से लिखे दी सबाइक नेटवर्क प्रॉब्लम होते हैं। जी सर। ठीक है ठीक है सर। है सर। ओके ठीक है सर। देखें शब्द। अच्छा। सैलरी रेंज मिनिमम सैलरी। एक है ना हमारा छह हजार पांच सौ टका बा आठ हजार टका वही रुको मराठ बो। और मैक्सिमम होते हैं शब्द चार हजार पांच सौ तो लिखते पार बो। फोटोटा फोटोटा 
দেখেন আমি আমার উপর থেকে এখানে একটু রিপিট করে দিচ্ছি জব টাইটেল ডিজিটাল মার্কেটার অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার ওয়ার্ক লোকেশন গাজীপুর ঢাকা বাংলাদেশ জব টাইপ পার্ট টাইম জব জব ডেসক্রিপশন লিখে দেব স্যালারি রেঞ্জ মিনিমাম স্যালারি সাধারণত 500 থেকে 18000 টাকা এখানে হচ্ছে স্যালারি টাইপ কোন টাইপের স্যালারি হবে পার মান্থ এখান থেকে কোশ্চেন দেওয়ার দরকার নাই ফটো দিয়ে দিচ্ছি দেন হচ্ছে আমরা নেক্সটে ক্লিক করে দেব নেক্সটে ক্লিক করার পর আমাদের যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে আমরা পোস্টে ক্লিক করে দেব আমাদের এই পোস্টটা হয়ে যাবে একটা জব পোস্ট থেকে অনেক বেশি রেসপন্স আসবে যদি জব পোস্ট হয় আর যদি এরকম সামথিং আর রং দেখাই যদি না আসে এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের একটা পুরাতন পেজ এই পেজে হচ্ছে জব পোস্টটা টোটালি নিচ্ছে না যদি এরকম কারো হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই পেজে পোস্টটা করা যাবে না আর যে পেজগুলোতে জব পোস্টটা নিচ্ছে আপনারা সেই পেজগুলোতে শুধুমাত্র এই পোস্টটা করবেন ওকে তো আমরা দুইটা পোস্ট দেখলাম একটা হচ্ছে পেজে গেট মেসেজ দিয়ে আর নরমালি পোস্ট করতে পারি বুঝলাম না স্যার মানে মানে দুইটা পেজ মানে কি পেজে জব এর এটা যাইব না পোস্ট হইব না আচ্ছা পেজে জব रिलेटेड পোস্ট করবেন না এরকম না পেজে যদি জব পোস্টটা করা যায় এই জব পোস্টটা আগে সবার এখানে করা যাইতো বাট এখন একটু প্রবলেম ফেসবুক থেকে তো আবার এখন কিছু কিছু পেজে করতে দিচ্ছে তো আপনি পেজে ট্রাই করবেন জব পোস্ট করার যদি জব পোস্ট করতে দেয় বা পোস্টটা হয় সেক্ষেত্রে তো হলো যদি না হয় বা এরকম লেখা চলে আসে সামথিং অন রং সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এই পেজে আপাতত পোস্টটা করতে পারবেন না জব পোস্ট সেক্ষেত্রে হচ্ছে গেট মেসেজ পোস্ট করতে থাকবেন প্লাস হচ্ছে নরমাল পোস্টটাও করা যাবে আর যাদের করা যাবে জব পোস্ট তারা হচ্ছে একদিন বা দুদিন পর পর হচ্ছে জব পোস্ট দিবেন আর একটা জব পোস্ট দেওয়ার পর যতদিন মেসেজ আসবে ততদিন দিবেন আর কতদিন পর পর পোস্ট দিতে হবে বা কিভাবে পোস্টগুলো দিবেন কয়টা পোস্ট দিতে দেওয়া দরকার এই বিষয়গুলো আমরা পরে বলবো ওকে তো এখন আমরা হচ্ছে পেজের কাজটা দেখলাম পেজের পোস্টগুলো এখন দেখো হচ্ছে গ্রুপে কিভাবে পোস্ট করা যায় যদি আমরা গ্রুপে পোস্ট করতে চাই এরকম পিকচার দিয়ে সেক্ষেত্রে কিভাবে করা যায় তো এখন হচ্ছে আমরা চলে আসবো ফেসবুকে এখন যেহেতু পেজে ছিলাম পেজ থেকে ডিরেক্টলি হচ্ছে আমি সুইচ করে প্রোফাইলে চলে আসছি এখান থেকে আমি পোস্টটা করতে চাই তো আমি যে গ্রুপগুলোতে পোস্ট করব তো প্রথমে হচ্ছে আমার গ্রুপে চলে আসবো আমি যে গ্রুপটাতে পোস্ট করতে চাই জব রিলেটেড গ্রুপ বা প্রথমে হচ্ছে গ্রুপে সিলেক্ট করে দিই এখান থেকে গ্রুপ তো আমার গ্রুপগুলো চলে আসবে যেহেতু জব রিলেটেড সেক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বা হচ্ছে চাকরির খবর এই টাইপের যে গ্রুপগুলোতে আমরা জয়েন করছি অলরেডি সেই সব গ্রুপে আমরা আগে পোস্ট করে দেবো একটা গ্রুপে চলে আসছি চাকরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এখানে যে পিকচারটা দেখেন কভার ফটোটা আমরা যদি এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারি বা ডাউনলোড করে নেই এই পিকচারগুলোর থেকে সবচেয়ে বেশি মানে রেসপন্স পাওয়া যায় তো যখন এরকম টাইপের পিকচার দেখবেন বা হচ্ছে আকর্ষণীয় কোনো একটা পিকচার যেখানে দেখেন ডাউনলোড করে নিয়ে নেবেন পরবর্তীতে আপনি এই পিকচারগুলোতে পোস্ট করতে পারবেন চাকরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি যখন আপনি এই পিকচার দিয়ে একটা পোস্ট করবেন তখন হচ্ছে এই পিকচারটা থেকে হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ পাবে বা হচ্ছে আপনার এখানে নকগুলো আসবে ওকে তো নরমালি যদি আমি একটা গ্রুপে আসি এখানে যদি পোস্ট করতে চাই ফটো বা ভিডিওতে ক্লিক করে পোস্ট করতে পারি অথবা হচ্ছে রাইট সামথিং এ ক্লিক করে পোস্টটা করতে পারি তো আমি যদি রাইট সামথিং এ ক্লিক করি এখান থেকে আমি যে কন্টেন্টটা নিতে চাই একটা কন্টেন্ট জাস্ট কপি করে নিব এখান থেকে একটা কন্টেন্ট আমি কপি করে নিয়ে নিলাম পেস্ট করে দেব দেন হচ্ছে আমার যে পিকচারটা দেওয়া দরকার আমি যেটা ডিজাইন করে রাখছি বা সিলেক্ট করে রাখছি সেই পিকচারটা এখানে আপলোড করে দেব নর্মালি গ্রুপে আমরা যেভাবে পোস্ট করি আর কি পিকচার দেন হচ্ছে কন্টেন্ট দিয়ে আমি নর্মালি একটা পোস্ট করে দিলাম এটা হচ্ছে গ্রুপের ক্ষেত্রে জব রিলেটেড গ্রুপ বাট আমরা চাইলে বায়াস সেল গ্রুপে হচ্ছে জব রিলেটেড পোস্ট করতে পারি যদিও প্রোডাক্টের বাট আমরা এখানে বায়াস সেল রিলেটেড যে গ্রুপগুলো আছে সেখানেও আমরা এই জবের পোস্টগুলো করব এখন আমরা দেখব হচ্ছে মার্কেট প্লেসে তো আমরা জব রিলেটেড সরি প্রোডাক্ট নিয়ে হচ্ছে মার্কেট প্লেসে পোস্ট করেছিলাম এর আগে ক্লাসে তো আজকে টোটালি হচ্ছে জব রিলেটেড কিভাবে পোস্ট করা যায় সেটা দেখি তো ফেসবুকে একটা অপশন হচ্ছে মার্কেট প্লেস আমি চলে আসছি এখান থেকে হচ্ছে যার যে প্রোডাক্ট আছে দিয়ে রাখছে তো মার্কেট প্লেস থেকে আমরা দেখাইছিলাম যে সেলিং এ ক্লিক করে পোস্ট করতে পারি অথবা হচ্ছে আমরা ক্রিয়েট নিউ লিস্টে ক্লিক করতে পারি যদি সেলিং এ ক্লিক করি সেক্ষেত্রে যেটা হয় আমার আগে পোস্টগুলো এখানে থাকে ওকে তো এই কারণে আমি এখানে পোস্ট করতে চাই এখানে হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ লিস্টে আমি ক্লিক করে দিব এখন তার মানে একটা লিস্ট করার অপশন চলে আসছে তো মার্কেট প্লেসে আগে যেটা ছিল যে আমাদের এখানে আরেকটা নতুন অপশন ছিল এখানে তিনটা অ
শুধুমাত্র প্রোডাক্ট रिलेटेड বাট আমাদের দরকার হচ্ছে আমরা জব रिलेटेड পোস্ট এখানে করব তো কিভাবে করা যায় সেটা একটু দেখব তো আমরা এখান থেকে আইটেম পোস্ট সেলে গিয়ে যেভাবে পোস্ট করেছিলাম প্রোডাক্ট रिलेटेड সেখানে গিয়ে আমরা জব रिलेटेड পোস্টটা করতে চাই এখানে যদি পোস্টটা করি সবাই একটু বুঝবেন বিষয়টা যেমন হচ্ছে আমি একটা পিকচার ডাউনলোড করে রাখছি ধরে নিলাম এটাই আমি দিয়ে দিলাম ধরে নিচ্ছি আমি আমি কিন্তু এটা দিব না বাট জাস্ট দেখাচ্ছি টাইটেল এর আগে যে তোমরা জব পোস্টটা দেখে আসলাম যে জব পোস্ট কিভাবে করা লাগে তো সেই অনুযায়ী জবের টাইটেলটা আমাদের দেওয়া উচিত হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটার ডিজিটাল মার্কেটার ওকে ডিজিটাল মার্কেটার দেওয়া উচিত প্রাইস যেহেতু এটা কোনো প্রাইস না সেক্ষেত্রে আমরা 0 বা 1 বা 2 3 একটা দিতে পারি এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই দেন হচ্ছে ক্যাটাগরি যেহেতু জব रिलेटेड সেক্ষেত্রে এখানে কোনো ক্যাটাগরি ম্যাচিং করবে না তো আমরা এখান থেকে টুলস এ রাখতে পারি ক্যাটাগরি কন্ডিশন যেহেতু এটা নিউ জব সেক্ষেত্রে হচ্ছে নিউ আমরা সিলেক্ট করতে পারি ব্র্যান্ড এখানে কোনো ব্র্যান্ড নাই ডেসক্রিপশন এখানে হচ্ছে আমাদের যে ডেসক্রিপশন আমরা কপি করে রাখছি সেটাকে পেস্ট করতে পারি দেন হচ্ছে অ্যাবিলিটি সিঙ্গেল আইটেম সেলার থাকবে প্রোডাক্ট ট্যাগ এখানে হচ্ছে আমরা জব জব নিউজ মানে অনেকগুলো দেওয়া আছে মানে জব रिलेटेड যত নাম আছে আমরা ট্যাগ হিসেবে ইউজ করতে পারি কারণ আমরা জানি যত বেশি ট্যাগ ইউজ করব আমাদের পোস্টটা তত বেশি রিচ করবে বা যখন কেউ সার্চ করবে আমার এই পোস্টটা পাবে তো যত বেশি দেওয়া আছে লিমিট হচ্ছে 20টা এসকে হচ্ছে একটা কোড নাম্বার দেওয়া আছে এটা দেওয়ার দরকার নেই সবকিছু দিয়ে আমি যদি এখন নেক্সট এ ক্লিক করে পোস্ট করি লোকেশনটা আমাদের চেঞ্জ করা দরকার নাই আই ফ্রম ফ্রেম এটা আমাদের দরকার নেই যেহেতু আমাদের যতগুলো জিনিস দরকার ছিল আমি দিয়ে দিয়েছি এখন যদি আমি নেক্সট এ ক্লিক করে পোস্টটা করি তাহলে কি হবে আমার পোস্টটা হবে না মানে আমার পোস্টটা অ্যাপ্রুভ হবে না পোস্টটা হবে বাট হচ্ছে পোস্টটা অ্যাপ্রুভ হবে না কেন অ্যাপ্রুভ হবে না কারণ যেহেতু এটা মার্কেট প্লেস আর মার্কেট প্লেসে ফেসবুকটা মার্কেট প্লেস তৈরি করছে এই জন্য যাতে করে এখানে ফেসবুক মার্কেট প্লেসটা তৈরি করার মেইন কারণ হচ্ছে যাতে করে এখানে প্রোডাক্ট रिलेटेड কেনা বেচা করা যায় তো প্রোডাক্ট रिलेटेड কেনা বেচা করা যায় এরকম একটা জায়গায় যদি আমরা জব रिलेटेड পোস্ট করতে থাকি সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই হচ্ছে ফেসবুক এটা এলাও করবে না যেহেতু এটা প্রোডাক্ট এর আমরা জব দিচ্ছি ফেসবুক থেকে টোটালি আমাদের পোস্টটা করবে না বা আমাদের কে এলাও করবে না তাহলে কি হবে আমাদের পোস্টটা ব্যান করে দিবে আমি যদি অনেকবার ট্রাই করি সেটা তো হচ্ছে আমার আইডিটাও ব্যান করতে পারে যেহেতু এটা একটা আইডির কাজ তো আমরা কি করব আমাদের দরকার হচ্ছে এই পোস্টটা অ্যাপ্রুভ করানো কারণ আমরা জানি যে মার্কেট প্লেস থেকে অনেক বেশি রেসপন্স পাওয়া যাবে আমাদের এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে করে ফেসবুক আমাদের এই পোস্টটাকে ব্যান না করে তো যখন ফেসবুক আমাদের এই পোস্টটাকে ব্যান করবে না তখন হচ্ছে আমার এখান থেকে রেসপন্স আসবে এখন যদি আমি ফেসবুককে এরকম কিছু একটা করতে চাই যে ফেসবুক আমাদের আইডিটাকে ব্যান করবে না বা আমাদের পোস্টটাকে অ্যাপ্রুভ দিবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা চিন্তা করতে হবে যে ফেসবুক কেন ব্যান করে বা সরি ফেসবুক কিভাবে ব্যান করে বা কিভাবে হচ্ছে আমাদের পোস্টটাকে অ্যাপ্রুভ দেয় না কিভাবে বোঝে এটা হচ্ছে তথ্যের উপর ভিত্তি করে ফেসবুকে আমরা যে ইনফরমেশনগুলো দিই ফেসবুক এই ইনফরমেশনের উপর বেস করে কাজ করে যখন আমরা এখানে লিখলাম যে হচ্ছে জব জব নিউজ এখানে আমি জব रिलेटेड একটা ডেসক্রিপশন লিখলাম দেন হচ্ছে এখানে ডিজিটাল মার্কেটার লিখলাম এই লেখাগুলো ফেসবুকের রোবটিক সিস্টেমে দৌড়ে ফেলবে এটা জবের পোস্ট দিচ্ছে সাথে সাথে রিজেক্ট মানে অ্যাপ্রুভ দিবে না রেড অ্যালার্ট দেখাবে তার মানে আমরা যদি এখানে এই বিষয়গুলো না লিখি যে ডিজিটাল মার্কেটার বা জব रिलेटेड কিছু না লিখি তাহলে কিন্তু ফেসবুক বুঝবে না যে আমি কি দিচ্ছি যদি আমি জব रिलेटेड কিছুই না লিখি তখন তো ফেসবুক দৌড়তে পারবে না যে আমি কি দিচ্ছি एक्चुअली তখন আমাদের পোস্টটা অ্যাপ্রুভ দিবে তো এখন যদি আমি আবার এখানে না লিখি যে জব रिलेटेड কিছুই লিখলাম না তাহলে আমার ক্লায়েন্ট আবার কিভাবে বুঝবে ক্লায়েন্টকে তো আবার বোঝাতে হবে যাতে ক্লায়েন্টও বুঝতে পারে আমাদের পোস্টটাকে এবং ফেসবুক যাতে বুঝতে না পারে যে আমি কি পোস্ট দিচ্ছি এরকম কিছু একটা করতে হবে তাহলে আমাদের পোস্টটা অ্যাপ্রুভ হবে আমাদের রেসপন্স আসবে তো এই জন্য আমরা এখন চলে আসব হচ্ছে ক্যানভা থেকে আমরা ডিজাইন করব তারপর হচ্ছে আবার এখানে আসতেছি যে এখানে কিভাবে পোস্টটা করা যায় এখন হচ্ছে আমরা কাজ করব ক্যানভাতে তো এর আগে হয়তো বা আমরা সবাই বা অনেকে আসি যে ক্যানভা ইউজ করে আসছি বা হচ্ছে আমাদের ক্লাসে হয়তো বা ক্যানভার ক্লাস ছিল যে ক্যানভা কিভাবে ডিজাইন করা যায় তো আমাদের প্রয়োজনে যতটুকু আমার প্রয়োজন আর কি তো ততটুকু আমি দেখাবো যে ক্যানভাতে কিভাবে ডিজাইন করা করা লাগবে বা আমার কি কি লাগবে তো আমি চলে আসবো ক্যানভা যদি কেউ অন্য কোনো মাধ্যম ইউজ করে ডিজাইন করেন কোনো প্রবলেম নেই আপনি চাইলে ক্যানভা ইউজ করেন আপনি যদি পারেন যে না আমি এখানে আমি ডিজাইন করব না আমি অন্য কোনো মাধ্যমে ডিজাইন করতে পারি আগে
डिजाइन कर डिजाइनर तो टेम्पलेट नवर के चीज़ जो भी पेट लेखा था कि ये कोम बाहों चीज़ प्रो लिखा था कि शेखर तेरे क्या टेम्पलेट गुलाम रहने तो आप बोलना जो तो हमारा फ्री यूज़ करते से ज़्यादा उसे प्रो यूज़ करें तारा उसे ये बिशेष गुलाम नहीं देवार बोलो तो हमारा उसे नॉर्मली ये गुलाम तो किस लिखी फिलानसिंगीर तो हमें चाची जो इटा नीबो इटा नी निलम कॉपी करे निलम जैन एक ओन आमर जी डिजाइन शेक ने चोलार सी एक अने जी जुदिया हमें किसी लिखते चाहिए ताहुले हमें दो टाप्स में लिखते बारे एक होचे एक अने जी स्टाइल गुला देवा था कि पॉन इजी स्टाइल का देवा से हम देख अने इबा भी लिखते चाहिए जस्ट � एकांत के एक लाइन दूसरी लाइन आमारी चाहो तो कोई नहीं दबार बो, छोटा बोल कोई नहीं दबार बो, तार पड़ो चाहे मैं शादा को, कि अभी की कोड़ा जी, शीत आमी पुरी शादा चाहे, ओके, जस्ट आमी नियार सी, तार पड़ कि अभी डिजाइन को ले शुंदर होए शीत आपुरे देख, तार पड़ा की दौड़ करेंगे एकांत के, लिखतेमी सेक्रेटर हमने कोटो टुकु नी बो शेटाओ पूरे बोले दिच्छी तो नी नी चाहिए एक अने जेल लगा गुला आसे हमेशा चीना जेल खान देगा लिखी जेल गुला के हमें अच्छे डिलीट कर दी बाय नी सीधे दिली अच्छे गुला चला जाबी बाय खान देगे जो दिया हमें ऑप्शन एक क्लिक करेगा ना डिलीट ऑप्शन चला जाबी जस्ट डिलीट एक
বাইরে ছেড়ে দিলেও এটা ডিলিট হয়ে যাবে প্লাস হচ্ছে এটাকে আমরা যদি ডিলিট করে দিই সেক্ষেত্রে ডিলিট হয়ে যাবে তো আমি এখন যে কন্টেন্টটা রেডি করে নিয়ে আসলাম বা কপি করে নিয়ে আসলাম সেটাকে আমি যদি লিখতে চাই তো আমি চাচ্ছি না যে এখানে যে ফন্টগুলো আছে এগুলোতে লিখবো তাহলে আমাকে টেক্সটে ক্লিক করতে হবে টেক্সটে ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে অনেকগুলো ফন্ট থাকবে আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা স্টাইলগুলো নিতে পারবো তো আমি হচ্ছে একটা হেডিং নিয়ে নিচ্ছি জাস্ট হেডিং এ ক্লিক করলাম এখানে লেখাটাকে যদি আমার লেখাটাকে পেস্ট করে দিয়ে দিলাম হানেক পার্সেন্ট ইনকাম গ্যারান্টি লাইফ টাইম সাপোর্ট এটাকে আমি রেখে দিচ্ছি তারপর ডিজাইন করব বা কালারগুলো চেঞ্জ করব আর কি দরকার আমাদের নিজের সে মার্কেট প্লেসে কাজ করার সুযোগ না দিলে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না বিস্তারিত জানতে ইনবক্সে মেসেজ দিন এটা আমরা নিতে পারি বিস্তারিত জানতে ইনবক্সে মেসেজ দিন পেজ কথাটা কেটে দেব কারণ এটা তো আমাদের পেজের পোস্ট হবে না বা এখান থেকে অন্য কন্টেন্ট থেকে আমরা একটা নিতে পারি যে কোনো একটা লাইন हेडिंग এখানে একটা লেখা নিয়ে আসছি আমরা এটাকে নিচের দিকে রাখি এখন এটার যে টোটাল কালারটা আছে এই কালারটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো মানে ব্যাকগ্রাউন্ড এখন আমি হচ্ছে সব কিছু চেঞ্জ করব আমাদের যে লেখাগুলো দরকার ছিল আমরা এগুলো নিয়ে আসছি তারপর হচ্ছে এদিকে যে লেখাগুলো আছে আমরা সেগুলো রাখি আপাতত ওর যদি আমাদের প্রয়োজন না হয় সেক্ষেত্রে আমরা ডিলেক্ট করে দেবো এটা হচ্ছে পিকচারের বক্স আমরা এটাকে আপাতত এদিকে রাখি ওকে প্রথমে যে লাইনটাকে আমি নিচে এটাকে যদি আমি এই পাশে সাজেই ফ্রিলান্সিং একটি সময় উপযোগী কেরিয়ার দেখেন লেখাগুলো হচ্ছে মাঝখানে যদি আমি নিতে চাই বা এরকমভাবে সোজা করতে চাই লাইনগুলো সেভাবে করে নিতে পারবো আমাদের সুবিধা মতো বা যদি এরকম স্টাইলে আমাদের ভালো না লাগে যে বুঝি মনে হয় যে না এইভাবে হচ্ছে না সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এটাকে ডিলিট করে দিয়ে ডিলিট হচ্ছে আমার যে ফ্রন্ট সেভাবে আমি নিতে পারি কপি করে নিলাম এটাকে আমি ডিলিট করে দিই একটা হেডিং নিয়ে নিচ্ছি উপরের লাইনে লিখলাম হচ্ছে ফিলান্সিং একটি সময় উপযোগী কেরিয়ার ফিলান্সিং শিখে এটাকে আর একটু বড় করে নেই নিজের ইচ্ছা মতো হানড্রেড পার্সেন্ট ইনকাম গ্যারান্টি লাইফ টাইম সাপোর্ট এটাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে এরকমভাবে তারপর আমরা এগুলোকে বক্স করে দিব ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করতে এখন হচ্ছে পেজ ইনবক্স করব এখান থেকে পেজ কথাটাকে কেটে দিতে হবে কারণ এটা তো কোনো পেজের পোস্ট হচ্ছে না আমরা পেজে কোনো পোস্ট করতেছি না এটা হচ্ছে মার্কেট পেজে পোস্ট করব আচ্ছা ফি রেজিস্ট্রেশন করতে এখনই ইনবক্স করুন জাস্ট এতটুকু আমরা রেখে দিচ্ছি আর এই যে নিচে এলিমেন্টটা আছে এলিমেন্টটাকে আমরা একটু নিচে নিয়ে আসবো সেই কেটে দিচ্ছি ওকে যতটুকু আমাদের প্রয়োজন ছিল আমরা কি নিব এখানে একটা কন্টেন্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে যে বিষয়গুলো অ্যাকচুয়ালি ক্লায়েন্টের জানা দরকার শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে লিখব আর এই যে একটা এলিমেন্ট একটা বক্স আছে এই বক্সে আমরা কি লিখতে পারি জাস্ট এখানে লিখতে পারি এরকম অ্যাপ্লাই নাও বা রেজিস্ট্রেশন নাও আমরা লিখতে পারি
এই লেখাটাকে আমাদের ইচ্ছা মতো ছোট বড় করতে পারবো আমরা জাস্ট নিয়ে নিলাম এটাকে বোল্ড করে দিচ্ছি কোন লেখা আমরা নিজেদের মতো করে ডিজাইন করে নিতে পারবো ওকে এখন দরকার হচ্ছে আমাদের একটা পিকচার তো কি টাইপের পিকচার আমরা এখানে দিতে পারি বা পিকচার কোথা থেকে আসবে এখানে হচ্ছে ফ্রিলান্সিং রিলেটেড পিকচার আমরা দিয়ে দিব বা জব রিলেটেড আমরা যদি আমাদের গ্যালারি থেকে পিকচারটা নিতে চাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ক্লিক করে দেব আপলোড অপশন এখানে হচ্ছে আপলোড ফাইল এখান থেকে গিয়ে হচ্ছে আমরা যে পিকচারটা দিতে চাই যেটা আমরা ডাউনলোড করে রাখছি সেটাকে জাস্ট ওপেন করে দেব এখানে পিকচারটা চলে আসবে सर्वनिम्न स জাস্ট এটা দিয়ে আমি দেখাচ্ছি আমাদের যে পিকচারটা দেওয়া দরকার যদি আমরা আমাদের গ্যালারি থেকে নিতে চাই সেক্ষেত্রে আপলোডে ক্লিক করে আপলোড ফাইল আমাদের গ্যালারি থেকে পিকচারটা এখানে আপলোড করে নিয়ে আসবো যখন আমরা পিকচারগুলো আপলোড করবো এগুলো আপলোডে সবসময় থাকবে তো আমি যদি চাই যে না এটা আমার ভালো লাগতেছে না আমি অন্য কোনো পিকচার দিব সেক্ষেত্রে এই একটা পিকচার আছে আমি যদি এটাকে দিতে চাই জাস্ট এটাকে এনে এখানে ছেড়ে দিবো এটা এখানে বসে যাবে আমাদের যে পিকচারটা দরকার এটা হচ্ছে গ্যালারি থেকে নিয়ে আসলাম আরেকটা অপশন হচ্ছে ক্যানভা থেকে নিয়ে আসে যদি আমি পিকজেলে ক্লিক করি এখানে যদি সার্চ করি হচ্ছে জব পিকচার বা হচ্ছে ফিলান্সিং পিকচার যদি জব পিক লিখে সার্চ করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে পিকচার চলে আসবে জব রিলেটেড অনেক পিকচার আসবে এখান থেকে যদি আমাদের আকর্ষণের কোনো পিকচার পাওয়া যায় যেটা আমরা এখানে দিতে পারি বা দেওয়ার মতো যদি পাই সেক্ষেত্রেও আমরা দিতে পারবো যেমন এই পিকচারটা যদি দিই যে এখানে দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমি বসাতে পারি দুইটা অপশন আরেকটা অপশন হচ্ছে আমরা এখানে পিকচার ছাড়া ইলিমেন্ট ইউজ করতে পারি যেমন হচ্ছে ইলিমেন্টে গিয়ে আমরা যদি এখানে লিখে জব ইলিমেন্ট জাস্ট লিখলাম জব জাস্ট সার্চ করে দেবো জব লিখে দেখা জব রিলেটেড অনেক ইলিমেন্ট পাওয়া যায় যেগুলো দিয়ে জব মিন করে যদি আমি এরকম একটা ইলিমেন্ট নিতে চাই যেমন এই পিক বক্সটাকে আমি একটু উপরে রাখি দেখি এই ইলিমেন্টটা যদি এরকম ভাবে দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমাদের যদি পিকচার বক্স নাও থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এখানে এইটা বসাতে পারি আমি এটাকে কেটে দিলাম এটাকে একটু বড় করে বা ছোট করে আমাদের সুবিধা মতো আমরা বসাতে পারি এখানে বসে গেলাম এটাকে এটাকে একটু উপরে বসাই ওকে এভাবে ডিজাইন করতে পারি আর নিচের দিকে যে আইটেমগুলো আছে এটাকে আমরা একটু রিলেট করে দিই এখানে হচ্ছে ফোন নাম্বার দেওয়ার দরকার নেই এই ইলেমেন্টগুলো দরকার নেই আমাদের এখানে হচ্ছে অফিসে অ্যাড্রেসটা দেওয়া যায় मानस देखे तक अवश्य कलर गुलर आने जो गुला कलर कलर गेज करते क्लिक कर लोट कलर चेन्ज कर दिल ब्लैक रेड তারপর হচ্ছে এই যে বক্সটা আছে আমি চাচ্ছি এই বক্সের কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেব এখানে হচ্ছে আমি দেখি কি দেওয়া যায় আমাদের সুবিধা মতো আমরা দেখব যে কালারটা আমাদের মনে হবে যে এটা দেওয়া যায় বা এটা দিলে ভালো লাগবে এরকম কালার আমরা দিয়ে দিব দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে এইখানে আরও যে কালারটা আছে ফুললি যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আছে এটাকে যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই
এখান থেকেও কালারগুলো আমরা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি ওকে তার মানে হচ্ছে একটা পিকচার আমি ডিজাইন করব ডিজাইনের ভিতরে আমি হচ্ছে আমাদের যে কন্টেন্টটা দেওয়া থাকবে বা আমি যে কন্টেন্টটা দিয়ে পোস্টটা করতে চাই এই কন্টেন্টের গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো এখানে নিয়ে আসবে এখানে থাকবে জব এর নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এরকম একটা কন্টেন্ট থাকবে স্যালারি ইস্যু থাকবে হচ্ছে কি কি যোগ্যতা এরকম কিছু থাকতে পারে দেন হচ্ছে শেষে থাকবে হচ্ছে বিস্তারিত জানতে ইনবক্সে মেসেজ করুন বা ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করতে এখন ইনবক্স করুন এখানে একটা বক্স এখানে অ্যাক্সে আমি হচ্ছে अप्लाई করব বা अप्लाई নাও এই বক্সটাকে যদি আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দেখি क्षेत्र এখানে এলিমেন্ট আছে এই এলিমেন্টগুলো চেঞ্জ করতে পারি এখন এই টাইপে এলিমেন্ট যদি আমাদের প্রয়োজন হয় তখন আমরা কি করব এখানে তো আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা কালার চেঞ্জ করলাম এই যে যে এলিমেন্টটা নিছি এটারও কালার চেঞ্জ করা যাবে সম্পূর্ণ কালার চেঞ্জ করা যাবে এখানে লেখাগুলা কালার চেঞ্জ করা যাবে আমরা প্রথমে কন্টেন্টগুলো অবশ্যই নিব সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে সাজাবো আমাদের সুবিধা মতো জায়গায় দেন হচ্ছে কালারটা এমনভাবে কম্বিনেশন করব যাতে করে পিকচারটা মানুষের চোখে আটকে যায় যখন আমি পোস্টটা করব যদি পিকচারটা মানুষ দেখে বা ভালো লাগে তখনই কিন্তু আমার কন্টেন্টটা পড়বে অন্যথায় কিন্তু আমাদের উপরে ক্লিক্স সেটা পড়বে না তার মানে এই পিকচারটা হচ্ছে মেন সুন্দর করে আমরা ডিজাইন করে দিচ্ছি ডিজাইন করা শেষ হলে হচ্ছে আমরা এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারি শেয়ার অপশন থেকে ক্লিক করে দেন হচ্ছে ডাউনলোড ডাউনলোডে ক্লিক করে দেন হচ্ছে আমরা একটু ওয়েট তো নিচের দিকে আসবে এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করে দেবো যদি পিএনজি থাকে আমরা পিএনজি তে ডাউনলোড করতে পারি অথবা হচ্ছে জেপিজি তে ডাউনলোড করতে পারি এখন পিএনজি জেপিজি ডাউনলোড করার মধ্যে আমরা কেন চেঞ্জ করি আমরা যদি পিএনজি ফরম্যাটে ডাউনলোড করি সেক্ষেত্রে আমাদের পিকচারের রেজোলিউশনটা অনেক বেশি থাকে অনেক ডিভাইসে হচ্ছে এটা সাপোর্ট নাও করতে পারে এর জন্য হচ্ছে আমরা অনেক সময় জেপিজি তে ডাউনলোড করি যাতে করে সব ডিভাইসে এটা দেখতে পাই বা দেখার সুবিধা হয় ওকে कलर सुंदर समस्या এইখানে যেটা আমরা দিয়েছিলাম যে ফ্রিল্যান্সিং জব এই সেই অনেক কিছু বলেছিলাম এই লেখাগুলো এখানে থাকবে না এখানে শুধু থাকবে যে ইনবক্স করুন বা ইনবক্স প্লিজ বা ইনবক্স মি এরকম কিছু একটা থাকবে কারণ যাতে করে আমার এখানে লিখতে না হয় এই জন্য কিন্তু আমরা পিকচারটা ডিজাইন করলাম আমরা জাস্ট লিখে দিচ্ছি ইনবক্স প্লিজ বা বিস্তারিত জানতে ইনবক্স করুন এরকম লিখতে পারি দেন জব লেখাগুলো কেটে দিব এখান থেকে মানে ট্যাগটা কেটে দিলাম এখন যদি আমি পোস্টটা করি দেখেন এখানে কোনো জব রিলেটেড কিছু লেখা নেই টাইটেলও লেখা নাই ক্যাটাগরিতেও নাই মানে হচ্ছে এখানে ডিসক্রিপশনেও নাই ট্যাগেও নাই শুধুমাত্র পিকচারের মধ্যে আমি সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে পিকচার দেখেই ক্লায়েন্ট বুঝে ফেলে সব কিছু তাহলে আমাকে এখানে লিখতে হয়নি ফেসবুকে ধরতে পারবে না আমাদের পোস্টটা আপলোড দিয়ে দেবে এবং এখান থেকে খুব মানে অনেক রেসপন্স আসবে অনেক তো এই পোস্টটা আমরা সবচেয়ে বেশি করব মার্কেট প্লেসের পোস্টটা এবং যত সুন্দর ডিজাইন করা যায় তো ফ্রি অফার তো আমরা দিলাম তো ফ্রি অফার স্যার আর কি দেওয়া যায় তো দুইটা তো বললাম আমরা এখানে প্রোডাক্টের নাম দিতে পারি যদি আমি এখানে লিখে দিই স্পিকার জাস্ট লিখলাম হচ্ছে স্পিকার বা হচ্ছে লিখতে পারি হচ্ছে ব্লুটুথ 
মানে আমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা প্রোডাক্টের নাম লিখে দিতে পারি স্পিকার যদি লিখে দেই সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যাটাগরি তো অবশ্যই তো স্পিকার রিলেটেড কিছু একটা দিতে হবে না হলে তো আমার কোর্সটা অ্যাপ্রুভ হবে না তখন হচ্ছে আমরা ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট দিয়ে দিব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার্স জাস্ট এটা দিয়ে দিলাম তো তাতে কি হচ্ছে আমাদের টাইটেলটা চেঞ্জ হচ্ছে ক্যাটাগরি চেঞ্জ হচ্ছে বাট এটা তো আমাদের দরকার নেই আমাদের মেনলি হচ্ছে পিকচার পিকচারটা দেখি ক্লায়েন্ট বুঝে ফেলবে তার মানে আমি টাইটেল কী দিচ্ছি বা হচ্ছে ক্যাটাগরি কী দিচ্ছি সেটা কিন্তু ম্যাটার না শুধুমাত্র পোস্টটা অ্যাপ্রুভ করানোর জন্য আমরা হচ্ছে এরকম টেকনিক ফলো করবো সেখান থেকে আমাদের পোস্টটা অ্যাপ্রুভ হবে বাট সব কাজ করবো হচ্ছে পিকচারে সবাই কি ক্লিয়ার এই পর্যন্ত সবাইকে বুঝতে পারছেন ওকে আমরা নেক্সট অপশনে ক্লিক করে দিই নেক্সটে ক্লিক করার পর আমাদের এখান থেকে হচ্ছে অনেকগুলো গ্রুপ চলে আসবে আমরা যদি গ্রুপগুলো সিলেক্ট করি একসাথে অনেকগুলো গ্রুপ চার পাঁচটা গ্রুপ যদি সিলেক্ট করে দিই সব হচ্ছে বিশটা দেওয়া যাবে এখানে হচ্ছে পাবলিশে ক্লিক করলে আমার একই পোস্ট একই সাথে গ্রুপগুলোতেও পাবলিশ হয়ে যাবে আচ্ছা তো আমরা যেখানে ছিলাম আমাদের মার্কেট প্লেসে পোস্টটা করা শেষ তো এখন আমরা যেটা করতে পারি আমরা হচ্ছে বায়ান্সেল যে গ্রুপগুলো আছে বায়ান্সেল রিলেটেড যদি আমরা বায়ান্সেল গ্রুপে এই পোস্টটা করতে চাই সেমভাবে মানে মার্কেট প্লেসে যেভাবে পোস্টটা করবো বায়ান্সেল গ্রুপে সেম আসবে এখানে কোনো রকম চেঞ্জ নেই তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে পেজে পোস্ট করতে হবে একটা হচ্ছে জব পোস্ট আর একটা হচ্ছে গেট মেসেজ পোস্ট डिजाइन कर সেজন্য আমরা প্রথমে চলে আসবো হচ্ছে ক্যাম্পার আবার ঘুমে চলে আসি ক্যাম্পার ঘুমে এখান থেকে আমরা সার্চ করবো হচ্ছে লোগো লোগো লিখে সার্চ করলে আমাদের লোগোর যে করে সাইজটা থাকবে সেটা চলে আসবে স্যার একসাথে এতগুলো বুঝাইলে মনে রাখা যায় না আচ্ছা যেহেতু রেকর্ড হচ্ছে আজকে একটু সময় দেন प्रोफाइल আমরা যে পেজটা ক্রিয়েট করছি আসলে পেজটা কেন ক্রিয়েট করছি বা কিসের পেজ এটাকে রিপ্রেজেন্ট করব হচ্ছে লোগো বা আমাদের প্রোফাইল পিকচার তো প্রোফাইল পিকচার তো তাহলে কি লাগবে এটা একটা নাম লাগবে তার মানে আমি যে নামে পেজটা ক্রিয়েট করছি এরকম একটা নাম লাগবে তো এখানে একটা নাম আমার এখানে দেওয়া আছে এখানে যে স্টাইল আছে এই স্টাইলটা হচ্ছে একটা স্টাইল ছিল অ্যাকচুয়ালি আমি যে লোগোটার টেমপ্লেট নিয়েছিলাম সেখানে ছিল সেই স্টাইল আমি লিখে দিয়েছি এরকমই যে লিখতে হবে ফর ইভার ফ্যাশন সেটা এরকম না আপনার যে স্টাইল থাকবে আপনি স্টেজ স্টাইলে লিখবেন আপনার যদি মনে হয় যে না স্টাইলে লিখবেন না হচ্ছে আপনি টেক্সট নিয়ে লিখবেন সেটাও লিখতে পারেন তার মানে আপনার পেজের নামটা লিখবেন একটা বিষয় সেকেন্ড হচ্ছে যে একটা এলিমেন্ট লাগতেছে আমি এটা একটু দেখাই প্রথম থেকে দেখাই একটা ট্যাম্পলেট নিয়ে নিচ্ছি এখানে সার্চ করবো হচ্ছে লোগো লিখে এখানে হচ্ছে আমাদের লোগোটা চলে আসবে এখান থেকে যে ট্যাম্পলেটগুলো আসবে এখান থেকে একটা ট্যাম্পলেট দিব
আমি যে ডিজাইন গুলো করছি এগুলো এখানে চলে আসছে শুধু তো ডিজাইনে গিয়ে তারপর নিচে কা সাউন্ড আসছে ভাই সাউন্ড আসছে ঠিক আছে ধরে নিলাম এই পার্টটা দেখ আমি নিয়ে নিলাম जबेंटे নামটা সেই নামটা আমরা যেন স্টাইলে লিখতে পারি একটা অপশন সেকেন্ড হচ্ছে আমরা এখান থেকে টেক্সট নিয়ে লিখতে পারি তো এখানে যেটা লেখা আছে আমি চাচ্ছি যেটাই থাকুক সেটাকে আমি আপাতত এরকম রেখে দিচ্ছি জাস্ট দেখার জন্য যদি এটাকে আমার ভালো না লাগে সে ক্ষেত্রে আমি এটাকে চেঞ্জ করে দিব ভাই সাউন্ড আসছে সিফাতুল্লাহ ভাই সবাই নোট করে রাখেন এসিকাত ভাই আপনি কি ঘুমিয়ে পড়ছেন নাকি মিউট করে সবাই মিউট করে দেন আমি মিউট করে দিচ্ছি সবাই মিউট করে দেন এখন সবাই মিউট থাকবেন ধরে নিলাম হচ্ছে জব নিউজ জাস্ট লিখতেছি দেখানো যাবে এরকম একটা লেখা লিখে নেবেন আপনার পেজের নামটা থাকবে একটা আইকন থাকবে আর এটা কালারটা আপনি সুন্দর করে সাজিয়ে নেবেন যে কালারটা আপনার কাছে ভালো লাগবে এরকম একটা কালার দিয়ে নেবেন আপনার সুন্দর একটা কালার দিবেন একটা আইকন দিবেন যেন হচ্ছে আপনার পেজের নামটা লিখবেন নিচের দিকে হচ্ছে লার্নিং আর টেলিভিশন বা এরকম টাইপের কিছু একটা লিখতে পারেন জাস্ট সুন্দর করার জন্য বাট এখান থেকে যদি আমরা চাই যে এটা কালার চেঞ্জ করবো সেক্ষেত্রে তো করা যাবে সমস্যা নেই আরেকটা কাজ করা যায় এখন হচ্ছে কালারটা চেঞ্জ করে নিই এরকম একটা কালার আমি যদি দিতে চাই বা দিলাম এটাকে আমরা একটু হালকা কালার করে দেখতে পারি আচ্ছা এই যে যে এলিমেন্টটা আমরা এখান থেকে নিলাম এই এলিমেন্টটা না নিয়ে আমি যদি চাই যে গুগল থেকে নিব তাহলে কি করা চাই আমি যদি গুগলে সার্চ করি আমাদের পেজের নাম তাহলে কি সার্চ করতে পারি যদি আমাদের পেজটা হয় এরকম জব নিউজের বা আমাদের যদি পেজ হয় ফ্রিলান্সক যে পেজটা আমরা ক্রিয়েট করছিলাম এটা লিখে সার্চ করে আমরা যদি এখানে আবার লিখতে পারি লোক এখানে ফিলান চপসের যে লোকগুলো থাকে বা যে সব লোক আছে আমাদের যদি কোনো একটা লোক ভালো লাগে সেই লোকটাকে জাস্ট আমরা কপি করে আগে নিব কি করা যায় বা জব রিলেটেড কোনো একটা বা ফিলান্স রিলেটেড কোনো একটা লোক যদি আমি নিতেছি আচ্ছা আমি চাচ্ছি যে এই যে যে লোকটা আছে আমি এটা নিয়ে কাজ করতে চাই জাস্ট এটাকে ডাউনলোড করে নিলাম সেভ ইমেজ দিয়ে মানে আইকনটা নেওয়ার জন্য জাস্ট আমাদের পেজের নামটা আমরা নিচে লিখবই বাট জাস্ট আইকনটা আমি নিয়ে নিলাম গুগল থেকে বা এরকম অনেক আইকন থাকে অনেক সুন্দর সুন্দর আইকন থাকে যেগুলো আমরা তাহলে নিতে পারি ওকে এখন যদি আমি এটাকে ক্যানভাতে আপলোড করে ফেলি আমার আপলোডে ক্লিক করলাম আপলোড ফাইল এটা আমি ডাউনলোড করলাম জাস্ট আপলোড করে দিলাম এখানে আপলোড হয়ে যাবে এটাকে কেটে দিলাম দেন হচ্ছে এই অপশনটাকে যদি নিয়ে আসি এখানে কিন্তু ম্যাচিং করবে না কারণ এটা কালার এটা কালার ম্যাচ করে না সেই জন্য আমি যেটা করব 
আরেকটা নিউ ট্যাব নিচ্ছি জাস্ট এখানে সার্চ করব হচ্ছে রিমুভ বিসি রিমুভ বিসি রিমুভ বিসি ডট কম লিখে সার্চ করলে হবে বা রিমুভ ডট বিসি আপলোড এ ক্লিক করলে এটা ডাইরেক্ট চলে আসবে তো রিমুভ বিসি তে আসার পর এখানে আপলোড ইমেজে ক্লিক করে দেব আমাদের যে পিকচারটা আমরা ডাউনলোড করছি আচ্ছা যে পিকচারটা আমরা ডাউনলোড করেছি এটা এখানে আসতেছে না কারণ আমি তো হচ্ছে ক্রোমে ডাউনলোড হয়েছে তো এইজন্য এখানে দেখাচ্ছে না তো আমাকে এটা ঠিক করে নিতে হবে আগে অন্য কোনো পিকচার নিয়ে আমি এখন দেখি আমার ডাউনলোড হয়েছে কি না রিমুভ বিজিতে চলে আসবো এখানে আপলোড ইমেজে চলে আসবো এখান থেকে আমরা ডাউনলোড অপশনে চলে আসি আচ্ছা এখনো ডাউনলোড হয় নাই দেখানোর জন্য একটা ডাউনলোড করে নিলাম আপলোড ইমেজ এটা কি করবে অ্যাকচুয়ালি সেটা আমি একটু বলে দিই তাহলেই বুঝবেন ওকে এটা হবে আপলোড এমেজে ক্লিক করলাম যে পিকচারটা ডাউনলোড করলাম জাস্ট ওপেন করে দিল তাহলে যেটা হবে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা জাস্ট চলে যাবে এখানে যে আইকনটা শুধু থাকবে ডাউনলোড করে নিলাম এটা আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন চলে আসবো হচ্ছে আবার ক্যাম্পাস থেকে এখানে আমাদের ডিজাইনটা ছিল এটা তো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিটার্ন হয়নি আপলোডে ক্লিক করলাম যেটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিচ্ছি সেটাকে জাস্ট ওপেন করে নিলাম ঠিক আছে দেবো 
দেখেন এই পিকচারটা আমার এখানে অটোমেটিকলি বসবে যদি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকে তখন কিন্তু এটা বসবে না আর যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিলিট করে দেই সেটা এটা হচ্ছে অটোমেটিকলি বসবে দেন এখন হচ্ছে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালার চেঞ্জ করব যে কালারটা আমার জন্য সুন্দর লাগবে এরকম ভাবে আমি বসিয়ে দেব অর্থাৎ কোন একটা লোগো আমি যদি ডাউনলোড করে নিতে চাই ক্যানভা থেকে সরি গুগল থেকে সেক্ষেত্রে লোগোটা ডাউনলোড করার পরে আমার হচ্ছে এই লোগোটা চেঞ্জ করে নিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে যদি আমি রিমুভ করে নিই দেন আমি আমার ইচ্ছা মতো লিখব মানে আমার পেজের নামটা লিখবো নিচে হচ্ছে আমি একটা লিঙ্ক লিখতে পারি এভাবে যদি কালারটা ম্যাচিং করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের ডিজাইনটা অনেক সুন্দর হবে তারপর এটাকে ডাউনলোড করে আমি প্রোফাইলে দিয়ে দিতে পারি ওকে সবাই কে আর লোগোর বিষয়টা 